மந்தார செப்புண்டோ மாணிக்க கல்லுண்டு கையில் வாமதியே பொன்னும் தேனும் பயம்பும் உண்டு வானம் பாடித தூவருண்டு உள்ளில்லா மோத திரகள் உணரும் போல் போனம் பாடுண்டு மந்தார செப்புண்டோ மாணிக்க கல்லுண்டு கையில் வாமதி ஓ ஞான் அத்தை எதுவும் போனில் காரணம் ஞான் பாட்டு பாடானாட்டு வந்தோம் தோன்ற யூடியூபில் ஞான் எந்த மலையாளி ஸ்கிச்சனில் எந்த எல்லா சப்ஸ்கிரைபேர்ஸிலும் ஒருபாட் ஒருபாட் நன்றி அதுபோல் நல்ல நல்ல வீடியோடு ஞான் ஞானும் எந்த வைஃபும் கூட அப்லோட் ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾ പലരും പല കമൻ്റും അതായത് എൻ്റെ പാട്ട് വളരെ ബോറടി ആയിട്ടും അല്ലാതെയൊക്കെ നല്ലതൊക്കെ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ഞാനും എൻ്റെ ഫാമിലിയൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കേരളത്തിലെ സ്വന്തം ചെറിയ ഒരു അടുക്കളയിൽ പാചകം ചെയ്യുന്ന അത് ആ പാചകം ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ ആ കറികളുമൊക്കെ ഞങ്ങൾ തന്നെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി റെഡിയാക്കാറുണ്ട് അത് സാധാരണ നമ്മളെ എടുത്ത് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും എൻ്റെ പാചക ചാനലിൽ നേരെ അമേരിക്കയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് നാട്ടിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ഇല്ല കേരളത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കപടതയല്ല ഒരിക്കലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ എൻ്റെ വൈഫ് വന്ന് ഈ ചാനൽ വന്ന് സ്ട്രേറ്റ് വന്ന് ഒത്തിരി വീഡിയോകൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴൊക്കെ പലരും ഓ ഇത് ആരൊക്കെ അനുകരിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ അനുകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അനുകരിക്കുന്നു അതൊന്നും വേണ്ട അനുകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ ചാനലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുപോലെ മൂളിപ്പാട്ടും പാടി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വന്ന് ഒരു പാചക ചാനൽ വന്ന് ഈസി ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ചാനൽ ഒരു കിച്ചൺ ചാനൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം വൈഫ് വന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്നവർ ഇങ്ങനെ പക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ വന്നു ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പക്ഷെ അത് വേണ്ട നമ്മുടെ മലയാളീസ് കിച്ചൺ എന്നും സാധാരണക്കാരൻ്റെ ചാനലാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചാനൽ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് അടിക്കുന്നവർക്ക് അടിക്കാം അതല്ല തിരിച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്വ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇഷ്ടവും ഒക്കെയാണ് അതിനൊന്നും എന്നെപ്പോലെ ഒരാൾക്ക് ഇതിൽ പറയാനോ ഞാൻ വളരെ സ്നേഹത്തോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും കാണുന്ന അഭിസേഷൻ എല്ലാവർക്കും നല്ല നല്ല ഒരുപാട് നല്ല വെറൈറ്റി ഡിഷുകളായിട്ട് ഇനിയും വരും തീർച്ചയായിട്ടും മുളിപ്പാട്ട് പാടുന്നതൊന്നും ആരെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കാനോ ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല അതെല്ലാം ഒരു ടൈം പാസ് അതിൻ്റെ കാരണം എല്ലാം വെറൈറ്റിയാണ് ആ വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നല്ല ഒരു അടിപൊളി തേങ്ങ ഇട്ട സാമ്പാർ കേരളത്തിന് അപൂർവമായിട്ട് പല വീട്ടിലും വയ്ക്കാൻ വയ്ക്കാത്ത എന്നാൽ വയ്ക്കുന്ന കുറേ നല്ല വിഭവങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പാർ നിങ്ങൾ കാണുക കണ്ടു തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു സാമ്പാറുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മലയാളീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം തൊമരയും സാമ്പാർ പരിപ്പ് പിന്നെ തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു സാമ്പാറാണ് അപ്പം അത് ചില ഉടുപ്പി ഹോട്ടലുകൾക്ക് തമിഴ് ബ്രാഹ്മിൺസിൻ്റെ ഇടയിൽ ചില ചിലർക്ക് ചിലർക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം അരമുറി ഒരു ഒരു തേങ്ങയുടെ അരമുറി തേങ്ങ ഞാനിവിടെ ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് സാമ്പാർ പരിപ്പ് തക്കാളി സവോള പച്ചമുളക് മല്ലിമുളക് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡിലേക്ക് പോകാം ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ബാക്കി ഓരോ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോവാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഈ തേങ്ങയൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണ്ട ഇതിൻ്റെ ഈർപ്പം വെള്ളമൊന്ന് മാറി കിട്ടണം അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ അടുപ്പിൽ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി നമുക്കതൊന്ന് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഈർപ്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ മയം ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് ജീരകം ഇത് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ പല വീഡിയോസും ഇതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാത്ത വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കിയാണ് ഞാനിത് ചെയ്തത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ച് തന്നെ നോക്കണം ജീരകം ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് ആ ജീരകത്തിൻ്റെ സ്മെല്ല് വരുമ്പം നമുക്കിത് വാങ്ങാം ഏകദേശം ജീരകത്തിൻ്റെ സ്മെല്ല് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനി പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതേ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് തൊമരയൊന്ന് വറക്കാൻ എടുക്കണം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ തൊമരയൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകണം അപ്പം നമുക്കത് കഴുകിയെടുക്കാം കഴുകിയത് നമുക
സാമ്പാർ പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂണോളം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അര ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് വരാനായിട്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് നമുക്ക് കരിഞ്ഞു പോകുക തന്നെ മൂത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ആറിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കട്ട ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം നമുക്കിതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം തുമര മാറ്റി അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഉള്ളിയും തക്കാളിയും നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാമ്പാറൊക്കെ നമ്മുടെ നാടൻ വിഭവമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ വലിയ ഒരു സവോളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൂട്ടത്തിൽ പച്ചമുളകും കൂടി നമുക്കിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പം സവോളയും തക്കാളിയും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തോന്നും ഇത് വെജിറ്റബിൾസ് അല്ലേ എന്ന് ഞാൻ ടോട്ടൽ ഈ തക്കാളി ഉള്ളി മാത്രമായാൽ നമുക്കൊരു സാമ്പാറാക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ പൊട്ടറ്റ ഉരുളക്കിഴങ്ങും മത്തങ്ങ മറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള വെജിറ്റബിൾസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ നോർമലി ഒരു സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സാമ്പാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കിഴങ്ങും തക്കാളിയും ഉള്ളി മാത്രം വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഞാൻ കിഴങ്ങ് കൂടി കിഴങ്ങ് ചേർക്കുന്നില്ല തക്കാളിയും സവോളയും മാത്രമാണ് വെജിറ്റബിൾസിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങയും ജീരകവും കൂടി അരച്ച് ചേർക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സാമ്പാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുമെന്നുള്ള സംശയത്തിന് ഇത് അതിനൊരു പ്രസക്തിയില്ല കാര്യം ഞാനിത് ലാസ്റ്റ് ഫൈനലി നമ്മളിതിനകത്ത് മറ്റ് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ സാമ്പാറിന് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇതിനും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അപ്പോൾ തക്കാളി ഒരു തക്കാളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വലിയൊരു സൈസായിരുന്നു അപ്പോൾ സവോളയുടെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഒന്നോ ഒന്നര അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സവോള വരെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ തക്കാളി കൂടി ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഞാനിവിടെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കാം തേങ്ങ അരച്ച് ചേർത്ത ശേഷം നമുക്ക് ലേശം പുളിയുടെ വെള്ളവും കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം എന്തായാലും നമുക്കിതിപ്പം ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പുളിശ്ശേരിക്കൊക്കെ നമ്മൾ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പാകത്തിന് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കണം കൂടുതലങ്ങ് അരയാനും പാടില്ല എങ്കിൽ അരയാതിരിക്കാനും പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പുളിശ്ശേരിക്കൊക്കെ എത്ര അരവ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തേങ്ങ അരയ്ക്കാനായിട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകവും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ തേങ്ങ അരച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വറുത്തപ്പം തേങ്ങ മൂപ്പിച്ചപ്പം ഞാൻ അതിനകത്ത് കാൽ ടീസ്പൂണോളം ജീരകവും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആ തേങ്ങ അരച്ച ജാറിൽ ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാൽക്കപ്പോളം വെള്ളം അത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടയച്ചു ഇതിനി ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോഴത്തേക്കിനും അത് ആറ് തണുത്തിരിക്കുന്ന തൊമരയൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ച് എടുക്കാം നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പുളി ഞാൻ ചെറിയൊരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിൽ പുളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ആ പുളി പുളിയുടെ വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പുളിപ്പ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ച് പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലാണ് പുളി എടുത്ത് പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളവും കൂടി നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ച് ഈ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തള വരുമ്പം നമുക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാമ്പാർ പരിപ്പിൻ്റെ കൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സാമ്പാർ പരിപ്പ് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കിത് കുറച്ചുകൂടി ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കിത് വെള്ളം ചേർത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊട
ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് സാമ്പാർ പൊടി ഓപ്ഷണലാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ സാമ്പാർ പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം സാമ്പാർ പൊടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷണലാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഫൈനലി നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ചേർക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇത് സാമ്പാർ പൊടി ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് കുറുകി വരും അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലൂസാക്കാം ഇതിപ്പം ചോറിനകത്ത് ഒഴിക്കേണ്ടതല്ലേ ഞാനിപ്പം എന്തായാലും വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെ തള വരുമ്പം ഞാൻ ഓഫാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫാക്കാനായി ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് മല്ലിയരയും നമ്മൾ ചേർക്കാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് സാമ്പാറിന് മസ്റ്റായിട്ടും വേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം കായപ്പൊടി ഞാൻ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചൊരു ഒരു പിഞ്ച് കായപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് വാങ്ങി കടുക് താളിക്കാം കടുക് താളിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉലുവയും കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പം നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും വറ്റലമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് വറ്റലമുളക കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് നമ്മുടെ സാമ്പാർ കഷ്ണങ്ങളില്ലാത്ത സാമ്പാർ ഏകദേശം പൂർണ്ണമായിട്ടും വളരെ ടേസ്റ്റോട് കൂടിയ ഈ സാമ്പാർ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ തൊമര തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ അധിക നാൾ എടുക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക് യു ബ